Привет! Привет! Тони Лауши и... Катя Лодочка сегодня с вами. Да, друзья, сегодняшнее видео, оно в такой, знаете, разговорной, простой форме, когда мы с вами будем обсуждать 15 моментов, которые свойственны только Китаю. И я подумал сам, поспрашивал своих друзей. И Катя, мы вместе, Лодочка, я подключилась, да? Да, и мы написали некоторый список э, вещей, которые имеются только в Китае. Готовы? Готовы? Да. Погнали. Первый момент, который мы будем обсуждать, это чай. Так, что мы будем говорить про чай? В Китае, в Китае вместо э, того, чтобы говорить черный чай, как принято у нас. Да, как мы привыкли. Как мы принято у нас в Европе. На, да, мы делим чай на черный и зеленый. Да, а в Китае его делят на зеленый и красный. Красный. Как да. удивительно. Ч черный чай в Китае называют хонча. Хонча. Хон Ча. Хон -сэ. Да. Это же красный цвет. Да. Хон -сэ. Хон. Хон. Красный. Ча. Чай. Да. Вторая интересная особенность. Вот для меня лично было огромное удивление, потому что я очень много ем яиц по жизни, потому что надо качать мускулы. И меня очень удивило, когда я первый раз покупал яйца. И все. С того момента очень сложно было сначала привыкнуть, потом как-то раз я влился. Яйца а? в Китае продают в единице измерения полкилограмма, да. да, то есть яйца продаются на развес и единица измерения полкилограмма. А потом в Россию приехала, было уже непривычно покупать десятками или там, ну, короче, пош поштучно, скажем так. Мы и... считаем, что на развес покупать яйца это удобнее и выгоднее, я почему-то ну, да. так думаю. Мне кажется, более разумно, вообще более да. выгодно, более совершенно точно, более разумно. Потому что количество как-то получается больше. Во-первых, потому что у нас там вот эти сорт зиро, сорт, сорт, как там? Первая категория. Зиро, да, сорт зиро, говорит, сорт зиро. ноль, сорт зиро. ноль, один там, да? Нулевая категория, первая, вторая категория. Да, и это вот, они бывают там, самый большой, вот это как там в России ноль, да? Да, самый большой. ноль это самый большой. Они там, категория. ну, сами знаете, друзья, ну, часто ноль, а на самом деле они яйца, ну, меньше, они, чем ноль. Да. Ноль Здесь. меньше, чем ноль. Дурь какая. Другой интересный момент, связанный с водой. Mm. Расскажи нам. Горячая, холодная вода, пьют китайцы воду. Да, кстати, во-первых, китайцы пьют много воды, для них это очень важный момент. В течение всей жизни я работаю в детском саду, и там дети обязательно пьют несколько раз в день воду. Вот я да, это вот что такое? Припасла бутылочку, и меня китайцы тоже приучили пить воду. Это моя дежурная бутылочка, я ее каждый день с собой ношу. И у нас есть такой большой... Бак для детей, и я вот вместе с ними тоже пью эту воду, наливаю. Бак там дождевая вода льется, да? Ну нет, конечно. Нянечки ходят с двумя большими чайниками, литра, наверное, по три, по четыре, ну по три, наверное, но горячую воду. Вот, что мы хотим вам сказать, что китайцы пьют не просто воду, они пьют воду горячую. Теплую или горячую? В любой ресторан, например, когда приходишь в любой китайский ресторан, будь то европейский или какой-либо другой, тебе всегда в первую очередь каждому из посетителей приносит э, стаканчик или там кружечку какую-то воды. Да, либо это какой-то зелененький чай, либо это вода с лимоном, да. либо просто да, вода. Либо просто вода, вода, да, все правильно. И она обязательно теплая. Да, да. Понятно. Еще, кстати, мне почему-то вспомнился момент из сериала Клон. Я... Я запомнила этот момент, эту фразу, которую помнишь, дядя Али. Дядя Али. Со, 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 ле, со, ну, со. Именно вот да. это заставка. Я ни разу не пропел. смотрел. Ни разу не смотрел. Конечно. Да. <laughs> Там тоже был вообще фанат. Жаль. Если честно. Фанат был, да. И я помню, там дядя Али говорил, что они тоже... Кто они у нас? Мусульмане, да? Угу. Они всегда во время еды, они никогда не пьют холодную воду, чтобы не делать шока для желудка. То есть они Молодцы! Едят... Это важно. Запомни. А, следующий момент, который свойственен только Китаю, mm. называется а, пекинская бикини. Пекинская... Да, иностранцы называют это явление в Китае пекинская бикини. Есть у тебя предположение, что это такое? 
Так это, наверное... Нет, ты прекрасно это знаешь, просто ты вот пекинское бикини выражение, ты это не слышала. Да, не слышала, но мне кажется, это ты имеешь в виду, что китайцы во время купания надевают на себя комбинезоны. Не, 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 не. Это, это тоже, да, интересный момент, но здесь мы говорим о том, что когда жарко, все, чуть-чуть жарко, и все китайцы начинают, мужики, все открывают живот. Ой. И вот так вот майку посуду, футболку, рубашку поднимают, чтобы у них живот был свободный. И в пузо вот так вот, чтобы висело. Если там пузо, и там не важно. И он будет идти вот так вот. И он будет идти вот так вот подглаживать. Он все свое страшное. То есть, когда жарко, мужики всегда открывают футболку, и вот, вот посюду ее вот так по грудак это все поднимают и ходят вот так с открытым животом. С и это видом. у всех нормальных людей, как мне кажется, вызывает, вызывает непонятные ощущения. Что? что это? Вот тут интересный момент, потому что, ну тут, наверное, спорный момент. Вот насколько это хорошо или плохо. Да. Берем любого китайского ребенка, лет, наверное, до трех. Да. И видим у него сзади штаны разделены на две части. А между ними дра. Такая. Штаны, в общем, раз, разделены на две части, и вот это все открыто, свободно, чтобы был свободный доступ зада к природе. Пожалуйста. Да, я должна это комментировать, да. Ну, это сделано для того, чтобы можно было в любой момент ребенку сходить в туалет. То есть он, если попросит своего родителя, сообщит ему, что ему хочется в туалет, он это может сделать сразу же. Как говорится, не отходя от кассы. Где потому угодно, что... ребят. Да, на улице, потому что... Ну, потому что они считают, что это удобно. В общем, друзья... И, в общем, маленький ребеночек постоянно бегает с голой попкой, да. можно так сказать. Вот это, это я, я считаю хотел сказать. не гигиенично. Абсолютно. Дети всегда бегают с голой задницей. Реаль... Вот реально с голой задницей, потому что вот это все штаны, а это все развивается. Вот так вот все это видно. Это, в общем, жесть. Вичат и джифубао. Везде оплата повсеместная, которая проходит через э, сервисы Вичат и есть еще такой сервис Джифу э, то есть кошелек Джифу. Mm -hmm. э, как мне кажется, это невероятно огромное преимущество Китая в этом э, плане, потому что э, Китай очень здорово сделал так, так, что все народное население Китая перешло на безналичный расчет. Большинство, абсолютное большинство народа не использует наличные. Никто не использует наличные, все пользуются эм, своим же телефоном, который своей же программой, картой. которая связана с картой, да, где есть твой собственный э, QR-код, и этот код используется для передачи средств э, тому, тому или иному сервису, тому или иному человеку. Как мне кажется, это огромное преимущество, это невероятно, невероятно классно. В России просто вообще невероятно. И приезжаешь в Россию и думаешь, блин, да, блин как вот неудобно. Думаю, Опять сейчас... эти деньги где-то менять, доставать. Не хватило чуть-чуть, там что-то надо добавить. Тебе Снимать сдали идти. кучу этих бумажек или железок. Куда это все девать вообще? Это все в карманы класть или там еще куда-то. Я давно уже вообще забыл, что такое кошелек обычный. И вот эти деньги нужно с собой таскать. У меня просто с собой всегда телефон. Это очень удобно. Да, я думаю, вот сейчас сама поеду в Россию, как я там буду без Вичат, это очень неудобно. Я к нему уже привыкла, потому что к, быстро, к хорошему очень быстро привыкаешь. Да. Короче, это удобно. Следующий момент это, ну чуть-чуть мы уже упомянули это. Peeing and pooping everywhere. Mm, да. Переведи, пожалуйста, я не могу подобрать слов для этого. Дети могут писать и какать практически повсюду, и справлять нужду повсюду, скажем так. Да и любую нужду. Да. Везде. Да. Ну вот реально везде, друзья. Слава богу, что взрослые этого не делают. Спасибо китайцам хотя бы на этом. Да, ну то есть можно увидеть такую картину, что родитель просто э, держит ребенка над, над урной, например. Или над этим сливом, и, который дождевой. Или сливом дождевым, там, и вот держит его, чтобы он... И говорит, ему открывайся краник, и так далее. Там, либо краник, либо Не более серьезные Не элементы, узлы. Все? Да. Без комментариев. Так, ну раз уж мы вот затронули такую тему больше, негатив фуда, то, пожалуй, давай еще скажем здесь ä, про spitting everywhere. Да, это невозможно не упомянуть. Везде 
Это вот это Антон вот. имел в виду... Плевание, харкание. Да. А, это, конечно, вот, да. Наверное, такие... самое ужасное, что можно придумать. Да, Все везде. Это... Есть, и, и это относится к и молодому поколению, и старому поколению. В основном старому. Да. И среднему, я бы сказал, и среднему, и старому. Ну и молодые, конечно. Некоторые, некоторые только молодые. Да. Слава богу, они начали, начали сейчас понимать, и что это плохо. Любого пола. То есть это может быть и девушка, это может быть кто угодно. Ну, в основном, конечно, мужики. Женщины. Ну, женщины да. легко. То есть девушка, как только стала женщиной, все, она уже не имеет никакой привлекательности, она уже все. Она уже может харкать, она уже может все что угодно. И вот тут очень сложно, друзья, не будем комментировать, но это. Думаю, вы поняли. Да. А, так, ну и вот к этому еще моменту, раз опять вот негатив, да, еще один маленький такой момент. А, очень громко везде. Везде mm -hmm. все очень громко. Вот это касается любого какого-то кафе, ресторана. Нельзя найти спокойное место. Ну, чтобы просто сидеть спокойно. We'll begin the speeches, and we hope... Ну, на самом деле, нет, местом. да, насладиться местом, обстановка. На самом деле, конечно, можно, но это стоит очень дорого. То есть, то есть прям очень дорого. А, а что касается вот а, среднестатистического слоя или какого-то вообще еще меньше, меньшего слоя, то есть это абсолютное большинство мест, везде все очень громко, везде все одно другого, одно другое или один другого перекрикивает, mm. переорет mm. и это, конечно... Балаган. Балаган, да. Один большой балаган. Из-за этого я не люблю ходить в торговые центры, даже в супермаркеты. Там всегда все орут, всегда все бегут, всегда Вещевые кричат. рынки. И рынки, да. И кричат-то, кто кричит-то, кто сдает темп? Сдают темп а, именно персонал. То есть они кричат, они зазывают, там, а -а -а, там у нас сегодня такая распродажа, там элементарно даже фрукты, кто стоит, продает, он тоже орет, там, а, -а давай, давай, подходи, там такой фрукт есть у нас, там, давай, 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 давай. Все это напоминает для меня лично, это напоминает какое-то э, средневековье, когда там на базарах люди кричали, чтобы люди подходили там. Либо у них есть шумелки Либо пластмассовые, шумелки. которые вот так вот бьются друг от друга, трясет, металлические, вот так... миллиарды всяких вариаций. Либо это. они могут записать э, на повтор, поставить и включить в динамику очень громко, и там ла 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 и там налетай, покупай, и это очень громко, и повторяется, повторяется, повторяется. Да. Мы даже не представляем, как вот эти люди могут находиться рядом с этим динамиком, потому да. что ты можешь с ума сойти, это как вот если капля капает да. на голову. И дело в том, что конца. этот динамик не один, а ты можешь идти и там... И здесь 2 метра, через 2 метра другой динамик орет, с другой рекламой И уже. перекрикивает И этот... через 3 метра другой динамик перекрикивает этот динамик. И это все вот такая каша, из-за этого я не люблю общественные места в Китае, потому что это все очень, очень такое... Еще вот... они могут поставить динамик с да, музыкой, да. тут кричит, тут динамик с музыкой. Да. Крейзи просто. Поехали дальше. А, Тхабьячива. Так, переходим к а, такому положительному моменту. Очень хорошая привычка. Мне очень нравится привычка. А, Чау. Дэнси. А, да. Дэнси at night. Давай, расскажи. Ты у нас любишь танцевать. Расскажи полезное, хорошее, здоровое привычки в Китае. Да, ну, мы уже, конечно, об этом упоминали и не раз, показывали в видео. Китайцы любят выходить по вечерам и массово танцевать на площадях, на площадках, перед домом, в скверах, короче, везде они делают определенные движения. То есть есть один человек, за которым повторяют, или группа людей, за которыми повторяют. Они либо стоят в шахматном порядке, танцуют, делают какие-то движения, либо они идут по кругу и делают эти движения. Много людей. Кстати, они по утрам, ранним утром танцуют, и вот вечером после работы. Надо, конечно, отметить, что абсолютное большинство населения, все танцуют вечером, утром такие вот особые любители, да, но, тоже, но тоже танцуют. Да. И в основном это пожилые люди. Мы а... считаем, что это очень хорошее времяпрепровождение. И по количеству, ну сколько, да, по-разному можно. А, да, на самом деле все обуславливает место. Все, да? все, все обуславливает место. Вот сколько места есть, вот все место занято. Вот это может быть площадь перед банком, это может быть какое-то просто какое-то общественное место. Парки, это может быть, естественно, занято. это парки, да. Все везде, все занято, и огромные тысячи людей танцуют. Во дворах домов есть тоже да. площадки обязательно. На, на, на самом деле, надо сказать, что в Китае общественные места, вот для, именно для таких вот вещей, как там 
станция, а это основная привычка такая, время препровождения. Эти места, они предусмотрены. Да. Все, все эти места, они оборудованы, то есть есть перед специальным. комплекс, у него специальные эти вот места, они все подготовлены, все уже Тренажеры сделано так, чтобы есть, люди конечно. приходили, чтобы люди отдыхали, чтобы mm -hmm. люди гуляли и так далее. Активничали. То есть это, конечно, очень здорово. Да. А, следующий момент, это вот как раз ты мне про него сказала, потому mm -hmm. что я, например, вот этого не заметил. Катя заметила, что слушать вещи. Mm -hmm. Как Скажи. слушать китайцы вещи? Я нигде раньше такого не встречала. Мне кажется, у нас в России я такого лично не видела, не знаю. А вот здесь, в Китае, они сушат вещи на вешниках, ну, на, ну, на, на плечиках, на вешниках. Да. И, есть... и я тоже уже эту привычку переняла, как и пить воду, и мы тоже сушим. У нас есть металлическая палка с такой рогаткой. Я беру, надеваю вещь на вешалку, цепляю и подвешиваю ее прямо под потолок. Там есть у нас три жордочки, и благополучно вещи там сушат. Да. Большие и маленькие. Сушат вещи на обычных вешалках. Другой момент это то, что китайцы очень любят петь. KTV. Мы уже упоминали тоже этот момент. И сильно разговаривать не будем, да. поэтому заходите, смотрите на нашем канале поподробнее про, что, про то, что такое KTV. Это клубы, где там люди там поют. Китайцы очень-очень-очень любят петь. Да, музыкалисты. ATV это все такая. Поел ли ты или нет, вместо того, чтобы спросить. Как твои как, дела? Э, привет. Как твои дела, привет. Ну да. То есть люди в Китае эм, спрашивают друг друга, не говорят ни хао, привет. Конечно, говорят. Но Здесь порой можно много. услышать вместо ни хао тебя спросят. Цифанама. Цифанама. Ничилама. 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 Уэйшева. Тифана Майо. Я вот совсем недавно поехала на тренировку, захожу в лифт, и там уже женщина была, и меня спрашивают, я эту женщину не видела ни разу. Я на меня спрашиваю, ты поела? Я говорю, да-да, а вы говорите, да, я тоже поела. Ну, она еще спросила меня, какой-то ты едешь тренироваться? Я говорю, да. Такая, такая интересная особенность, я помню, когда меня первый раз спросили, я подумал, а я понял, как, что вы мне сказали, но я так подумал, неужели этому человеку реально есть дело до, то, до того, ел ли я или нет. нет. Mm. Да, в Китае люди очень любят поесть, и они спрашивают друг друга, ты ел? Это да, я это важная вещь. И да, если ты отвечаешь на этот вопрос, то тоже логично тебе спросить, а mm. ты поел? Да. Ну, да, это будет это вежливо, поел. считается. Все, да? молодец, все, пошли дальше. Mm. Довольны его. Но на самом деле разговор может продолжаться еще. А что ты ел? Mm. Серьезно? Mm. Меня спрашивали. И да, <laughs> это необычно. Или они, например, могут увидеть, что ты накупил много продуктов, везешь их домой, также в лифте нас спрашивали. Ой, ты вот это вот собираешься сейчас готовить? Ты вот сейчас вот это будешь есть? Ой, тут вообще, на самом деле, вот когда ты покупаешь какие-то вещи, продукты, накупил продуктов и идешь с продуктами, тебя охранник, и ну просто люди, которые тебя знают, вот охранник, какие-то вот люди в доме, они просто, вот знаете, вот, знаете, они просто смотрят в свой пакет. И начинают обсуждать. И начинают обсуждать. О, как ты будешь готовить это, как ты будешь а есть, ты вот этого это? купил? М -м, а сколько, сколько яиц ты купил? Да, М -м. нас недавно спрашивали. А вот это еще купил? О, огурцов купил? И, конечно, вот в глубине русской я ощущаю что-то какое-то некомфортное. Ну, ну, что ты сможешь мне в пакет, разглядываешь там, да, что я купил. Да, у нас так не принято. У нас так не принято, А для да. них это нормально. А тут, да, ты что там купил, давай там, расскажи, чего там. Да, нам просто нужно вовремя об этом вспоминать, да, чтобы да. не чувствовать себя дискомфортно, да, да? Да, Так, и последний момент в сегодняшнем списке – это такси. Такси. Что, что ты заметил? Про такси? Что про них не так? А не так то, что, ну, какого... Как такое может быть? Зеленый цвет. Шашечки значит. такси, mm -hmm. значит, что машина занята. Mm -hmm. Ну как так? А красный значит, что А красный, свободна. значит, она свободна. Вот она, китайская логика. 
Едет такси, шашечки у него сверху там светятся там в разных местах, ну, неважно. То есть вы сразу же поймете, куда надо смотреть. Светится зеленым, значит занято, значит Николасой с пассажиром. Не зовет Едет с э, цветом красным, свободно. Логика. Ну, я думаю, логика здесь та, что красный свет всегда в Китае значит что-то хорошее. Правильно? Молодец. Кстати, вопрос в группе ВКонтакте, который я писал. Так никто и не написал ответ. Я выложил там карту, в нашей школе сфотографировал карту мира. И на карте обозначены много стран всяких разных, помеченные красным цветом. Mm. Я сначала сам подумал, что это за такая фигня? Студентов своих спрашиваю, что это такое? Почему, столько, почему определенное количество стран помечено красным цветом? А потому что во флаге этой страны есть красный цвет. Так вот. Хорошая страна. Хорошая страна. Это все было на сегодня. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ставь свой невероятно специфичный русский лайк. Напиши, что ты думаешь. Может быть, у тебя есть вопрос. Котеночка, спасибо тебе. Да, спасибо, что меня пригласили, Тони Лауши, ваше видео. Ой, да. До новых встреч. Если вы хотите видеть котеночку чаще в наших видео, пишите об этом. Организуем. И котеночка будет появляться чаще. Все, все, друзья. Вся uh, день. See you next time. Bye, everyone. Всем пока. Пора колду пивать. Mm -hmm. Ну, легко. Пошли.